প্রিয় শিক্ষার্থী এসকে ক্লাস টি তোমাদের অংশগ্রহণ করেছো তোমাদের সকলকে ইনফিনিটি ম্যাথ একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত তোমরা যারা এখন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি কিংবা চ্যানেলে নতুন তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি নিচে লাল লেখা সাবস্ক্রাইব বাটনেতে ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও আমাদের আপডেট ক্লাস সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেল বাটনেতে ক্লিক করো তো অনেক কথা বললাম এবারে আসি মূল বিষয় আমি আজকে ক্লাসটি সাজিয়েছি নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের এক দশমিক দুই অধ্যায় অর্থাৎ ফাংশন নিয়ে তোমরা যারা এই অধ্যায়টা ভালো বুঝতে পারো না আমি আশা করছি আজকে ক্লাসটি থেকে তোমরা সম্পূর্ণ ধারণাটা পেয়ে যাবে তো দেখতে থাকো আজকের ক্লাসটি প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ক্লাসটি যেহেতু ফাংশন নিয়ে তো প্রথমে জেনে নিই ফাংশন কি তো ফাংশন সম্পর্কে জানতে হলে আগে আমাদের অন্যয় সম্পর্কে জানতে হবে তো চলো জেনে নেই অন্যয় কি গণিতের পরিভাষায় যে কোনো সম্পর্কই হলো অন্যয় যেমন মা ছেলের সম্পর্ক ভাই বোনের সম্পর্ক স্বাভাবিক সংখ্যা তিন ও নয়ের সম্পর্ক ইত্যাদি যেহেতু যে কোনো ধরনের সম্পর্কই অন্যয় তাই অন্যায় কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই কোনো অন্যায়কে তালিকাভুক্ত পদ্ধতিতে প্রকাশ করাই হলো অন্যায়ের ক্রমজোর যেমন আমরা একটি উদাহরণ লক্ষ্য করি এস ওয়ান ইকুয়াল এ কমা এক্স কমা বি কমা ওয়াই কমা সি কমা জেড এটিকে যদি একটি সেকেন্ড প্যাকেট দ্বারা আবদ্ধ করি তাহলে এটি অন্যয় তৈরি হবে তো আমরা আরও কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করি এস টু ইকুয়াল এক্স কমা থ্রি কমা ওয়াই কমা টু কমা জেড কমা ওয়ান এটিকেও একটি সেকেন্ড প্যাকেট দ্বারা আবদ্ধ করলে অন্যয় দাঁড়াবে আমরা পরের উদাহরণটিও সেমভাবে বোঝার চেষ্টা করি তো আসলে অন্যটির আকার এমন হবে আমরা এবার জেনে নিব যে অন্যটির ডোমেন রেন্স ও কোডোমেন কি তো আমরা এটিকে সংজ্ঞার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব অর্থাৎ অন্যয়ের ডোমেন কোনো অন্যয়ের ক্রমজোরগুলোর প্রথম উপাদানের সেটকেই ডোমেন বলে এবং অন্যয়ের রেন্স কোনো অন্যয়ের ক্রমজোরগুলোর দ্বিতীয় উপাদানের সেটকে রেন্স বলা হয় এবার চলো আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি এস ওয়ান ইকুয়াল তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওয়ান কমা টু কমা টু কমা থ্রি কমা থ্রি কমা ফোর কমা ফোর কমা ফাইভ এখানে কয়েকটি ক্রমজোর আমরা এখন জানব কিভাবে এটির ডোমেন নির্ণয় করতে হয় এবং রেন্স নির্ণয় করতে হয় তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ অন্য একটি ডোমেন এস ওয়ান ইকুয়াল এর প্রথম উপাদানগুলো দিয়ে একটি সেট তৈরি করা হয়েছে ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর এবং রেন্স হল দ্বিতীয় উপাদানগুলোর দ্বারা একটি সেট তৈরি করা হয়েছে টু কমা থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এসো আরও কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করি আমরা প্রথম চিত্রে একটি বৃত্ত দ্বারা ডোমেন এ এর সেটকে প্রকাশ করেছে এবং দ্বিতীয় বৃত্ত দ্বারা কোডোমেন এর সেট বি কে প্রকাশ করেছে এখন জানব যে রেঞ্জের উপাদানগুলো আসলে কি তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছ ওয়ান এর সাথে ফোরের একটি সম্পর্ক এবং টু এর সাথে ফাইভের একটি সম্পর্ক তাই এখানে ফোর এবং ফাইভ সম্পর্কিত ওয়ান এবং টু এর সঙ্গে তাই এটিকে আমরা রেঞ্জের উপাদান বলব এবার দেখে নেই ডোমেন এ সেটের উপাদান সমূহের সেট হচ্ছে ডোমেন অর্থাৎ ওয়ান টু আর কোডোমেন হলো বি সেটের উপাদান সমূহের সেট অর্থাৎ ফোর ফাইভ এবং সিক্স আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার জেনে নেই রেন্স এ সেটের উপাদান সমূহ ওয়ান ও টু বি সেটের দুটি ফোর ও ফাইভ উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট যেখানে ওয়ান টেন্স টু ফোর টু টেন্স টু ফাইভ তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো বি সেটের যেসব উপাদান এ সেটের উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের সেটকেই রেন্স বলে অর্থাৎ রেন্স হলো ফোর কমা ফাইভ তো তোমরা আশা করি এই ধারণাটি ক্লিয়ার করতে পেরেছ লক্ষণীয় বি সেটের সিক্স উপাদানটি কোডোমানের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু রেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত নয় তো তোমরা এই চিত্রটি থেকেই স্পষ্ট ধারণা পেলে যে কোনটি রেঞ্জ কোনটি কোডোমেন যদিও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমার ভিডিওটি থামিয়ে থামিয়ে দেখার চেষ্টা করবে এবারে জেনে নেব বিপরীত অন্যয় কিভাবে নির্ণয় করতে হয় 
কোন অন্যায়ের প্রতিটি ক্রমজোরের উপাদানগুলোর অবস্থান বিনিময়ের মাধ্যমে ওই অন্যায়ের বিপরীত অন্যায় পাওয়া যায় যেমন চিত্র দেখতে পাচ্ছ ওয়ান কমা টু এবং টু কমা থ্রি থ্রি কমা ফোর এবং ফোর কমা ফাইভ এই অন্যায়টিকে যদি আমরা বিপরীত অন্যায় নির্ণয় করতে চাই বা এই অন্যায়টিকে যদি বিপরীত অন্যায়ে প্রকাশ করি তাহলে হবে এস ইনভার্স ইকুয়াল প্রথম উপাদান হয়ে যাবে দ্বিতীয় উপাদান এবং দ্বিতীয় উপাদান হয়ে যাবে প্রথম উপাদান অর্থাৎ চিত্রে তোমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাচ্ছ যে টু কমা ওয়ান থ্রি কমা টু ফোর কমা থ্রি এবং ফাইভ কমা ফোরে পরিণত হয়েছে এইবার আমাদের বহুল আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফাংশন কি তো দেখি যখন দুটি চলক এক্স এবং ওয়াই এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যেন এক্সের যে কোনো একটি মানের জন্য ওয়াই এর একটিমাত্র মান পাওয়া যায় তবে ওয়াইকে এক্সের ফাংশন বলা হয় তো এক্সের ফাংশনকে সাধারণত স্মল ওয়াই স্মল এপোপ এক্স স্মল জিওপ এক্স এবং ক্যাপিটাল এপোপ এক্স ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো সাধারণত আমরা জানি যে প্রত্যেকটা অন্যই ফাংশন হবে না কিন্তু প্রত্যেক ফাংশনই অন্যই হতে পারবে এই বিষয়টি আমরা আর একটু ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করি যে অন্যই কখন ফাংশন হতে পারবে তো আমরা জেনে নিই কোনো অন্যয় যদি ফাংশন হতে হয় কোনো অন্যয়কে তাহলে নিম্নোক্ত শর্ত দুটি অবশ্যই তাকে মেনে চলতে হবে যেমন আমরা দেখে থাকব এক নম্বর শর্ত অন্যের প্রতিটি ক্রমজোরের যদি প্রথম উপাদানের সাথে দ্বিতীয় উপাদানের একটা সম্পর্ক থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অন্যটি ফাংশন হতে পারে দুই নম্বর শর্ত প্রতিটি ক্রমজোরের প্রথম উপাদান অবশ্যই সর্বদাই ভিন্ন হতে হবে যদি এই দুটি শর্ত মেনে চলতে পারে একটি অন্যয় তাহলে সেই অন্যটি ফাংশনে রূপান্তরিত হবে আমরা চিত্রের মাধ্যমে আরেকটু বোঝার চেষ্টা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম চিত্রের অর্থাৎ একই দ্বিতীয় উপাদান ফাইভ এর সাথে সম্পর্কিত দুটি ভিন্ন প্রথম উপাদান টু ও থ্রি তাহলে এটির প্রথম উপাদানগুলো অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন তাই এটি ফাংশান কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একই প্রথম উপাদান ওয়ান এর সাথে সম্পর্কিত দুটি ভিন্ন দ্বিতীয় উপাদান থ্রি ও ফোর তাই প্রথম উপাদানগুলো একই তাই এটি ফাংশান হবে না তো আশা করি তোমরা পুরা ধারণাটা ক্লিয়ার করতে পেরেছ তারপরে যদি প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে এইবার আমরা দেখব যে ফাংশন সম্পর্কিত আরও কিছু বিষয়বস্তু তোমরা জানো এসএসসি ফাইনাল পরীক্ষায় ফাংশন থেকে একটি অথবা দুটি প্রশ্ন আসতে পারে তো আমরা এটাকে রুল ওয়ানে সাজিয়েছি যে বিপরীত ফাংশন তো আমরা এখন এই বিপরীত ফাংশন সম্পর্কিত কিছু প্রবলেম সলভ করব। প্রথমে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই এক্স মাইনাস টু কমা এক্স নট ইকুয়াল টু হলে এ পিনভার্স অফ টু এর মান কত যেটি কুমিল্লাবুর দু হাজার পনেরো সালে এসেছিল আমরা একটি শর্টকাট মেথড তোমাদের জন্য উপস্থাপন করব যেটির মাধ্যমে তোমরা খুব সহজে এটি সলভ করতে পারবে তোমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছ দুই দিক থেকে দুটি আলোচনা দ্বারা আমরা দুইটাকে একত্রিত করেছি এখন এটার দ্বারা আমরা যদি কোনা কোনি গুণ করি তাহলে এখান থেকে এক্সের যে মানটি পাচ্ছি সেটিই হলো অ্যান্সার কি খুবই মজার না অবশ্যই এটি অনেক সহজে তোমরা সলভ করতে পারবে আশা করি তোমরা যদি এটির মূল নিয়মটি ফলো করো তাহলে বুঝতে পারবে যে এটি আসলে কত বড় করে করা হয় তো দেখো মূল নিয়ম ধরি ওয়াই ইকুয়াল এপোপ এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই এক্স মাইনাস টু যদি আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স বাই এক্স মাইনাস টুকে একটা কোনা কোনি গুণ দিই তাহলে সেখান থেকে এইরকম একটা লাইন পাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক্সগুলোকে যদি অ্যাক্সাইড করা হয় তাহলে এক্সের মানটি নির্ণয় হয় টু ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান তো এখান থেকে আমরা এফ ইনভার্স অফ ওয়াইয়ের মান পেয়ে যাচ্ছি টু ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান কিন্তু এই ওয়াইয়ের পরিবর্তে যদি আমরা এখানে টু ব্যবহার করি তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করে পাওয়া যায় ফোর যেটি আমরা অনেক সহজেই শর্টকাট মেথডে ফোর অ্যান্সার বের করেছি তো আশা করি তোমরা এই উদাহরণ থেকে খুব সহজে তোমরা বিপরীত ফাংশনের কোনো মান বের করতে পারবে তো আমি তোমাদেরকে আরও ক্লিয়ার করার জন্য আমরা আরও একটি উদাহরণ তোমাদেরকে দেখাই দেখো তোমরা এপোপ এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্স মাইনাস নাইন বাই এক্স মাইনাস টু যেখানে এই পিনভার্স অফ থ্রির মান তোমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে 
तुम्हारा चित्र देखते दिक्कत दुईटी के इक्ुएशन तैरी कर गुण करार बनीमय एखान एक्सर मानटी बैर कर हलो अन्सार तो ये जो मूल नियम देखा तेल धरि वाईकुअल टू ए पप एक्स ए पिन भार्स अफ वाई इक्ुअल एक्स एक नम्बर समीकरण एवं वाई इक्ल टू एप अफ एक्स इक्ल टू फोर एक्स माइनस नाइन बस माइनस टू अर्थात वाई इक्ुअल टू फोर एक्स माइनस नाइन बस माइनस टू एन को जो गुण कर माइनस टू वाई इक्ुअल फोर एक्स माइनस नाइन एखान जस्ट एक्सर मानट बैर कर देखा जाए टू वाई माइनस नाइन बै माइनस फोर ताक्स मान ही हो नम्बर समीकरण थे एपिन भार्स अफ वाई इक्ुअल टू वाई माइनस नाइन बै माइनस फोर पाव जाए एबार जो इटा के एक्सर भेरिएबले चेन्ज करी देखते ये रखम एक आकार हमें जो एक्सर परिवर्ते एखे थ्री व्यवहार करी और ये की क्योंकुलेशन करी पासी थ्री जेटी शर्टकाट मेथडे अनेक आगे पे गे तो तुम्हारा देखने तो कत सहजे सल्व करा जाए देख रूल टू अर्थात शुरूते रूट थे डोमे ग्रेटर दैन और इक्ुअल अथवा लेस दैन और इक्ुअल यूटी चिन्ह थक बुझते परलेना तो क्लियर करी अर्थात हमें बोलते चाची रूट जुक्त फांगशन डोमें निर्णय क्यों करते हैं एक्सर जेको मानर जो रूटर मध्य शून्य आसे से हलो डोम एक्सर एक मान बस जार जो अंकटार आकृति है रूट शून्य नीचे लक्ष्य करो और एक स्पष्ट बुझते एक एक्साम्पल द्वारा अर्थात एफ अफ एक्स इक्ल टू रूट ओफार एक्स माइनस वन फांगशन डोम कत जो ये प्रश्न सहजे अन्सार करतेब जो एक्स एम जो पजिटी वन बसाई क्यों एटर आकार रूट शून्य है तो घटनाटी क्यों दाड़ान अतए डोम टेंस टू एक्स ग्रेटर दैन और इक्ुअल वन अर्थात एक्सर मान पजिटी तेने बड़ चिन्ह व्यवहार कर आशा करी तुम्हारा ये बुझते पे छो तो एक तुम्हारे बोझान चेषा करोमी स्क्रीन दिखे लक्ष्य करो जे अंकटर गठन जदि एपोपिक्स इक्ल टू रुटूभार चलक प्लस माइनस ध्रवक है जेमन एपोपिक्स इक्ुअल टू रुटूभार एक्स माइनस वन टाइप है तो हमें देखो एक्सर मान जो प्लस धरे जो शून्य पाई रुट शून्य ग्रेटर दान और इक्ुअल चिन्ह व्यवहार करब अर्थात प्लस हम बड़ो चिन्ह और माइनस हम लेस दान और इक्ुअल चिन्ह व्यवहार करब अर्थात माइनस हम छोट चिन्ह छंद प्लस बड़ो और माइनस छोट तो एक एक्साम्पल द्वारा और एक क्लियर करी जमन एपोप एक्स इक्ुअल टू रुट ओभार एक्स माइनस टेन फांगशन ट डोम कत मान जो पजिटी टेन बसाय क्यों रुट शून्य है अर्थात जेहेतु पजिटी बसाय से तक्स ग्रेटर दैन और इक्ुअल टेन एटर डोम अर्थात एक्सर मान प्लस तई बड़ चिन्ह एबार तुम्हारा स्पष्ट भावे ये बुझते पे आशा करी एबार् एक्साम्पल थ्री और एक तुम्हारे उदाहरण देख जे एपोप एक्स इक्ुअल टू रुट ओभार एक्स प्लस टू ये फांगशन ट डोम कत होते देखो एक्सर मान जो माइनस टू बसाई क्योंकि रुट ओभार शून्य है तो घटनाटी दाड़ो कि मान जीतु हमें नेगेटिव बसाई अर्थात छोट मान तटार डोम बेर करब एक्स लेस दैन और इक्ुअल टू माइनस टू तो तुम्हारा देखते आसले जेहेतु एक्सर मान माइनस तीन छोट चिन्ह व्यवहार करो जो क्लियर करते चाहिए देखो यटार नियम हमें और एक नियम में तुम्हारे देखो जमन गुरुतवपूर्ण एक नियम जेम अंकर गठन जो एम है जमन एपोप एक्स इक्ुअल रुटू भार ध्रवक आगे तर प्लस माइनस तरह चलक जमन देखो एक एक्साम्पल जो एपोप एक्स इक्ल टू रुटू भार फोर माइनस एक्स तो एक्सर मान जो एखे हमें पजिटी बसाई लेस दान और इक्ुअल और जो नेगेटिव बसाई तरह ग्रेटर दान और इक्ुअल अर्थात ऊपर नियम सम्पूर्ण एक विपरीत नियम तो तुम्हारा एक एक्साम्पल देखा तुम्हारा क्लियर बुझते पर जमन देखो एफ अफ एक्स इक्ल टू रुटू भार फोर माइनस एक्स हम डोम कत तो एक्स इक्ल टू फोर हम रुट शून्य हम पजिटी फोर जो रुट शून्य पासी अर्थात प्रथम ध्रुवक और पर चलक आई एक क्षेत्र ठीक आगे नियम विपरीत अर्थात डोम एक लेस दान और इक्ुअल फोर क्यों आगे कि पजिटी हम एम बड़ पे तई एक क्षेत्र पजिटी हो गए तोट अर्थात यार 
तो आशा करी तुम्हारा एखान बुझते पर क्यों आप डोमेंगलो निर्णय करब रूटजुक्त फांगशनर एबारे तुम्हारे निजे करार्जन कैकटी प्रब्लेम दीब तुम्हरा ये निजे चेष्टा कर এবং কয়েকটি প্রবলেম যেগুলো ঢাকা বোর্ড দু হাজার সালে বরিশাল বোর্ড দু হাজার সালে এসেছিল এবং আরেকটি প্রবলেম আমি তোমাদেরকে নিচে দিচ্ছি তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে কুমিল্লা বোর্ড দু সালে এসেছিল এই প্রবলেমগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তাহলে আমরা তোমাদেরকে তোমাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এই ক্লাসটি থেকে তোমরা যদি কিছু শিখতে পারো তাহলে আমাদের কষ্টটি সার্থক হবে আর দেখতে থাকো আমাদের নেক্সট টপিকসটি কি টাইপ থ্রি টাইপ থ্রিতে আমরা দেখব সরল ফাংশান কি যাকে কোনো কিছু তারা ভাগ থাকবে না সেটি হলো তাহলে সরল ফাংশান আর ভগ্নাংশ ফাংশান কি যাকে কোনো কিছু দ্বারা ভাগ থাকবে কি বুঝতে পারলে না তো আসলে আমি আর একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি বিপরীত ফাংশান নির্ণয় করতে গেলে আমরা দেখব যে এফ অফ এক্স ইকাল টু এ এক্স প্লাস বি হয় তাহলে এ পিনভার্স অফ এক্সের মান কত হবে এটিকে আমরা সরল ফাংশানের ফাংশন হিসেবে আখ্যায়িত করছি কারণ এখানে এ এক্স প্লাস বি এর হরে কোনো কিছু নেই তাই এটি সরল ফাংশান তো আমরা খুবই সহজে একটি শর্টকাট মেথডে এটার এ পিনভার্স নির্ণয় করব অর্থাৎ এর বিপরীত ফাংশান নির্ণয় করব তোমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে এ পিনভার্স অফ এক্স ইকুয়াল এক্স মাইনাস বি বাই এ এখানে ঘটনাটি কি আসলে দাঁড়ালো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এক্স এর সহক এ এটি ডিভাইড হয়ে গেছে এবং প্লাসটি মাইনাস হয়ে গেছে অর্থাৎ সহজ কথায় মাঝের চিহ্ন উল্টে যাবে এক্স এর সহক ভাগ হবে এই সূত্রটি মুখস্থ করে ফেলো তাহলেই তোমরা সব কিছু করতে পারবে অর্থাৎ এক্সাম্পল ওয়ান এফ অফ এক্স ইকাল টু টু এক্স প্লাস থ্রি হলে এফ এফ ইনভার্স অফ এক্সের মান কত হবে তোমরা সহজে এটি করতে পারবে অর্থাৎ এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু কেন এক্সের সহক টু ডিভাইডেড হয়ে গেল আর প্লাস মাইনাস হয়ে গেল এটাই হলো অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এবার আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ দেখো এফ অফ এক্স ইকাল টু এ এক্স প্লাস বি ডিভাইডেড সি এক্স প্লাস ডি হয় তাহলে এফ ইনভার্স অফ এক্সের মান কত হতে পারে এটি একটি কিন্তু ভগ্নাংশ ফাংশান আমি কিন্তু দ্বিতীয় ফাংশানটির কথা বলছি অর্থাৎ হরে কিন্তু সি এক্স প্লাস ডি দ্বারা ভাগ করা আছে তাই এটিকে আমরা ভগ্নাংশ ফাংশান হিসেবে বলবো কিন্তু এই ফাংশানটার যদি আমরা ইনভার্স ফাংশান নির্ণয় করতে চাই তোমরা চিত্র লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছ আরও চিহ্ন দ্বারা আমরা এটাকে দেখাইছি অর্থাৎ এফ ইনভার্স অফ এক্স ইকুয়াল মাইনাস ডি এক্স প্লাস বি বাই সি এক্স মাইনাস এ এটি কী করে হলো আসলে কোনা কোনি বরাবর প্রতিস্থাপন ও তাদের চিহ্ন উল্টা করা হয়েছে কি তাও বুঝতে পারলে না আচ্ছা ঠিক আছে আর একটু আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডি যাবে এ এর স্থানে আর এ আসবে ডি এর স্থানে এবং উভয়ের চিহ্ন বিপরীত হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু আমাদের ইনভার্স ফাংশানটি নির্ণয় হয়ে যায় আমি আর একটা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যেমন দেখো এপো পেক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস থ্রি বাই এক্স প্লাস ফাইভ হলে এ পিনভার্স অফ এক্সের মান কত হবে আমরা সহজে এটাকে বলতে পারবো পজিটিভ ফাইভ যাবে নেগেটিভ ফাইভ হয়ে আর পজিটিভ টু হবে নেগেটিভ টু অর্থাৎ পুরা পুরাপুরি তাদের হচ্ছে স্থান বিনিময় ঘটল অর্থাৎ এটি হলো অ্যান্সার আমরা আরও ক্লিয়ার করি যেমন ফাইভ বসলো টু এর স্থানে আর টু বসলো ফাইভের স্থানে অর্থাৎ উভয়ের চিহ্ন প্লাস থেকে মাইনাস হয়ে গেল তো এটা থেকে আসলেই তোমরা হয়তো বা বুঝতে পেরেছ তারপরে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাদেরকে জানিও আমাদের আরও একটি তোমাদেরকে উদাহরণের মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমরা দেখো ভালো করে এ পপ এক্স ইকাল টু এক্স প্লাস থ্রি বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান হলে এ পিনভার্স অফ এক্স কত হতে পারে এ পিনভার্স অফ এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস থ্রি ডিভাইডেড টু এক্স প্লাস আর এই জায়গাতে যে মাইনাস ওয়ানটাকে আমি একটু আলাদা করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যাতে করে তোমরা আরও ভালো একটা ধারণা পাও অর্থাৎ এটাকে ক্যালকুলেশন করলে দেখা যায় বা তাদের স্থান বিনিময় করলে দেখা যায় এক্স প্লাস থ্রি বাই টু এক্স মাইনাস টু এটাই অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা পুরা ধারণাটা ক্লিয়ার হতে পেরেছ এবং আমি পাশে আরও কিছু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যাতে করে তোমরা আরও ক্লিয়ার হতে পারো এবার আমরা জাস্ট জানব যে ডোমেন অর্থাৎ ডোমেন লেখার নিয়ম আসলে কয়টি ডোমেন লেখার নিয়ম বা সিস্টেম আছে দুইটি এক নম্বর নিয়ম হচ্ছে এক্স প্লিন্স টু আর এবং এক্স নট ইকুয়াল যে মানের জন্য অসীম হবে 
আরেকটি দেখার নিয়ম হলো ডোমেন ইকুয়াল আর মাইনাস জে মানের জন্য অসীম হবে অর্থাৎ এই কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করব এক্সের যে মানের জন্য সমীকরণ ইনফিনিটি হয়ে যায় সেটি হলো ডোমেন যদিও এটা ভুল সংজ্ঞা তারপরও এটি জেনে রাখা লাভ আছে তো আমরা দেখব যে কি করে আমাদের এই সংজ্ঞাটা আমাদের হেল্প করে তোমরা দেখো এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হলে ডোমেন কত তো এটার ডোমেন আমরা কি করে নির্ণয় করব ফার্স্ট টাইম আমরা চিন্তা করব যে হরে যেটা আছে সেটা ইকুয়াল শূন্য ধরে এক্স এমানটা বের করা অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এখন যদি এক্সের জায়গাতে আমরা যদি ওয়ান বসাই তাহলে কি পাচ্ছি ওয়ান বাই জিরো মানে সামথিং বাই জিরো মানে ইনফিনিটি অর্থাৎ টোমেনটি হচ্ছে এক্স বিলংস টু আর এবং এক্স নট ইকুয়াল ওয়ান অর্থাৎ প্রথম নিয়ম যে মানের জন্য অসীম আছে সেটা নট ইকুয়াল হয়ে গেছে অর দ্বিতীয় নিয়ম হল ডোমেন অর্থাৎ ডোমেন মানে রিয়াল নাম্বার থেকে আমরা ওয়ানকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে এটি হলো অ্যান্সার তাহলে দুটি সঠিক তোমরা যে কোনো একটা ওয়েতে করতে পারো তার মানে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসলে এই সমীকরণটি ইনফিনিটি হয়ে যায় তাই ওয়ানকে আমরা রিয়াল নাম্বার থেকে বাদ দিয়ে দিলাম এবার আমরা ফাংশনের রেন্স কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেই পদ্ধতিটা জেনে নেই তো তোমরা একটা একটা ফাংশনে কীভাবে রেন্স নির্ণয় করতে হয় তা আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে প্রবলেম ওয়ান এপো পিক্স ইকুলো থ্রি এক্স মাইনাস ফোর বাই ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন এই ফাংশনটির রেন্স কত তো আমরা সলভ করি ধরি ওয়াই ইকুয়াল এই থ্রি এক্স মাইনাস ফোর বাই ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন তো ফাইভ এক্স ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস ফোর কোনাকুনি গুণ করে পেলাম এবার লক্ষ্য করো যে এক্সগুলোকে এক্সাইট করে জাস্ট কমন নিয়েছি তারপর এখান থেকে সিম্পলি সিম্পলি এক্স এমাউন্টটা বের করি তো এক্স এমাউন্ট বের করে দেখা যায় যে এটার হর অর্থাৎ থ্রি মাইনাস ফাইভ ওয়াই পাওয়া গেছে তাই আমরা এটার থেকে জানবো যে স্পষ্টতই যে থ্রি মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ ওয়াই এর মান তাহলে পাওয়া যায় কত থ্রি বাই ফাইভ হলে ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত হবে না কারণ এখানে যদি আমি ফাংশানটার ওয়াইয়ের জায়গাতে যদি আমি থ্রি বাই ফাইভ বসাই তাহলে ফাংশানটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে তাই আমরা করব কি রিয়াল নাম্বার থেকে ওই থ্রি বাই ফাইভটাকে বাদ দিয়ে দিব তাহলেই কিন্তু ফাংশানটার রেন্স পেয়ে যায় তো আমরা অনেক কিছু করে এই রেন্সটা বের করলাম কিন্তু এখন আমি সব কিছু ভুলে যাব যে কি করব একটা জাদু দেখাবো তোমরা দেখো যে আসলে আমরা কত সহজে এত এই এতগুলো ফাংশানটির একটা রেন্স বের করব তোমরা স্ক্রিনের দিকে লক্ষ্য করো আমি তোমাদেরকে একটি মজার ট্রিক্স দেখাবো যেটির দ্বারা তোমরা খুব সহজেই এটার অ্যান্সার এক লাইনে করতে পারবে যেমন দেখো রেন্স এপ অফ এক্স ইকুয়াল রিয়াল নাম্বার থেকে শুধুমাত্র আমরা লবের এক্সের সহক ডিফাইডেড হরের এক্সের সহক বাদ দিয়ে দেবো তাহলে কিন্তু আমাদের রেন্স হয়ে যাবে তোমরা চিত্রটিকে লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছ যে এক্সের সহক হচ্ছে কত থ্রি আর নিচের হরের এক্সের সহক হচ্ছে কত ফাইভ তাই আমরা থ্রি বাই ফাইভ কী করেছি জাস্ট ভাগ করে দিয়েছি অর্থাৎ আর এর থেকে আমরা বিয়োগ করে দিয়েছি তো তোমরা বুঝতে পারলে যে কীভাবে ড্রেন্স নির্ণয় করতে হয় তো আমাদের আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্তই ছিল আমাদের ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে কিছু মেসেজ দেওয়া যেটা দ্বারা তোমরা বুঝতে পারো যে গণিত আসলে কঠিন কিছু না অর্থাৎ সহজ কিছু টেকনিক জানলে গণিত অনেক সহজ তাই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে তোমরা থাকো আমাদের নেক্সট ক্লাস তোমরা যদি চাও যে এটির সম্পর্কে আরও জানতে তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করো আমরা চেষ্টা করব আরও কিছু সহজ টেকনিক তোমাদের মাঝে উপহার দেবার তো এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ